ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നിങ്ങൾ നൽകിയ സപ്പോർട്ടിന് ഒരുപാട് നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് തുടങ്ങുകയാണ് നവസംരംഭകർക്ക് കുറഞ്ഞ മുതൽ മുടക്കൽ ആരംഭിക്കാവുന്ന കുടുംബ സംരംഭത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് കർപ്പൂരം നിർമ്മാണമാണ് എന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ബിസിനസ് ആശയം എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായും നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു ഉൽപ്പന്നം കൂടിയാണ് കർപ്പൂരം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തെക്കുറിച്ച് ചെറിയൊരു വിവരണം നൽകാം കുറഞ്ഞ മുതൽ മുടക്കിൽ ആരംഭിക്കാവുന്ന കുടുംബ സംരംഭമാണ് കർപ്പൂര നിർമ്മാണം എല്ലായിടത്തും വിപണിയുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ സാധ്യതയാണ് കേരളത്തിൽ കർപ്പൂരം നിർമ്മിക്കുന്ന യൂണിറ്റുകൾ ഇല്ലെന്ന് തന്നെ പറയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഊർജിതമായ ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് രീതി ആവിഷ്കരിച്ചാൽ വിജയം വരിക്കാവുന്ന ഒരു ബിസിനസ് സംരംഭമാണ് കർപ്പൂരം നിർമ്മാണം ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ നിർമ്മാണ രീതിയെക്കുറിച്ച് നോക്കാം കർപ്പൂരം പട്ടനുകൾ തനിയെ നിർമ്മിക്കുന്ന ഫുൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് യന്ത്രം ഇന്ന് ലഭ്യമാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി വളരെ എളുപ്പമായ രീതിയിൽ നിർമ്മാണം നടത്തിയെടുക്കാവുന്നതാണ് തീർച്ചയായും ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യത്തെ ട്രെയിനിങ്ങോടു കൂടി നല്ല രീതിയിൽ ഇതിൻ്റെ നിർമ്മാണ രീതി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും അതിനുശേഷം ഒരു യൂണിറ്റായി വീടി വീടുകളിൽ തുടങ്ങാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ബിസിനസ്സാണ് കർപ്പൂരം നിർമ്മാണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ നിക്ഷേപമായി വരുന്ന മൂലധന നിക്ഷേപമായി വരുന്നത് എത്ര രൂപയെന്ന് നോക്കാം ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷം രൂപ അടുപ്പിച്ചു വരും ഇതിൻ്റെ മൂലധന നിക്ഷേപം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ യന്ത്രവും പാക്കിംഗ് യന്ത്രവും അനുബന്ധ സംവിധാനങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇതിൻ്റെ മൂലധന നിക്ഷേപമായി വരുന്നത് തീർച്ചയായും നമ്മുടെ കുറഞ്ഞ മുതൽ മുടക്കിൽ ആരംഭിക്കാവുന്ന ബിസിനസ് ആശയങ്ങളെ മുൻനിർത്തി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു നല്ല ആശയം തന്നെയാണെന്ന് പറയാം ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ വരവ് ചിലവ് കണക്കുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ചിലവായി വരുന്നത് പ്രതിദിനം അമ്പതിനായിരം പട്ടണങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള ചിലവെന്ന് പറയുന്നത് റെഡിമിക്സ് പന്ത്രണ്ട് ഗ്രാമിൻ്റെ നാനൂറെണ്ണം നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ് ജോലിക്കാരുടെ വേതനം എണ്ണൂറ് വൈദ്യുതി ചാർജ് അനുബന്ധ ചിലവുകൾ മുന്നൂറ് പാക്കിംഗ് കവറുകൾ മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് കാർട്ടൺ ബോക്സുകൾ അഞ്ഞൂറ് ആകെ പതിനായിരം രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ ചിലവായി കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ വരവായി വരുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ച് പട്ടണങ്ങൾ വീതം രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് കവറുകൾ വിൽപ്പന നടത്തുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്നത് എം ആർ പി വിലയിൽ നിന്നും ഇരുപത്തിനാലായിരം രൂപയും നാൽപ്പത് നാൽപ്പത് ശതമാനം കമ്മീഷൻ കഴിച്ച് ഉൽപ്പാദകന് ലഭിക്കുന്നത് പതിനാലായിരത്തി നാനൂറ് രൂപയുമാണ് ഉൽപ്പാദകന് ലഭിക്കുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രതിദിന ലാഭം എന്ന് പറയുന്നത് നാലായിരത്തി നാനൂറ് രൂപയാണ് തീർച്ചയായും നമുക്ക് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഉൽപ്പാദനം നടത്തി വിപണിയിൽ എത്തിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ നല്ല രീതിയിൽ സെയിൽ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം മൂവ്മെൻറ്റോട് കൂടി സെയിൽ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ വരുമാന മാർഗം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ബിസിനസ് തന്നെയാണ് ഇത് ഇതിൻ്റെ മാർക്കറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ കർപ്പൂര മാർക്കറ്റിങ്ങിന് അനന്ത സാധ്യതയുള്ളതാണ് കർപ്പൂര പട്ടണുകൾ നിർമ്മിച്ച് പ്ലാസ്റ്റിക് കവറുകളിലോ കണ്ടെയ്നറുകളിലോ നിറച്ച് വിൽക്കാവുന്നതാണ് വിതരണക്കാരെ നിയമിച്ചും ശേഷം ഉൽപ്പന്നം എത്തിച്ച് നൽകുന്ന രീതിയാണ് ഏറ്റവും ഗുണകരം വിതരണക്കാർക്കും വിൽപ്പനക്കാർക്കും നാൽപ്പത് ശതമാനം കമ്മീഷൻ നൽകിയാൽ പോലും ആദായകരമാണ് കർപ്പൂര നിർമ്മാണം അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ തീർ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിങ്ങിൽ നല്ലൊരു സാധ്യത നിൽക്കുന്നുണ്ട് നമ്മ ഇതിൻ്റെ സാങ്കേതിക വിദ്യാ പരിശീലനം ലഭിക്കുന്നത് പിറവ മഗ്രോ പാർക്കിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഉദ്യോഗാധാർ ജി എസ് ടി തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിലെ ലൈസൻസ് എന്നിവ നേടിയിരിക്കണം 